I had two friends. Their names were Barbara and Jane. And we decided that we, we would learn to cook. So we talked to the families and uh, said that we would need their help because we would need money to go to the store and buy the groceries, but that we would wanted to plan the dinners and, and prepare them and serve them. Well, they thought this was super good. We were 11. Um, and I made little white caps for us, and <laughs> we were the white cap cook. <laughs> uh, well, for the most part, it turned out pr- pretty well. It, and we we did go to the market and buy everything that we needed. And, we, of course, we had to make a list, an inventory of what was available and decide what we were going to, to cook. And we di- divided up the chores. And who was going to do what? And Jane and I got along fine, but Barbara was a nuisance and didn't do her job very well. So we kind of, we didn't treat her real well, I think. We decided that <laughs> if if you didn't do your job and do it well, you didn't get to wear the white cap. <laughs> big, big punishment. <laughs> who in the heck cared? Anyway. <laughs> Uh, when I love gingerbread, and we decided that I would make gingerbread for dessert. Well, I either used too much molasses or too much something because it didn't get done. It just didn't ever get fluffy and lift. But I just dished it out and put whipped cream on it, which pro- promptly melted because it had baked too long. And remember, uh, Jane's brother, Frank, saying, and do I have to eat this? And he kicked Frank under the table and he said, Frank, I'm sure this is going to be delicious. Uh, we're all going to eat the gingerbread. <laughs> and he made poor Frank eat that gingerbread. Well, it, inside in the kitchen, of course, we ate inside and <laughs> um, we all threw it out. I mean, <laughs> the white cat cook <laughs> didn't eat it. But uh, it was kind of funny. <laughs> Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma vie, laissant ce qui m'oppresse. J'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand j'ai pris sa main parlante avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur. D'un ton charmant, un peu mon cœur. En un instant, j'ai pris son cœur. Puis je proposais fort galamment, venez avec moi au vacon restaurant. Sous le premier tunnel très fort, je l'ai serré. Sous le second tunnel, un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Chose bizarre, un matin par hasard, elle avait dû se lever du mauvais pied. Elle m'a dit par et d'un seul coup d'un seul, j'ai bondi du lit, je me suis habillé. Je l'ai quitté, j'ai rien perdu. Destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. J'étais un peu peiné, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était revenue dans mon compartiment. Le train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand elle prit ma main pour se faire pardonner, tout contre mon épaule, elle s'est appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien, intéressé me laissant griser. Je l'écoutais et je goûtais, les mots très doux que tout bas elle disait. Sous le premier tunnel très fort, je l'ai serré. Sous le second tunnel, un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Sous 
le premier tunnel très fort, je l'ai serré. Sous le second tunnel, un baiser pu voler. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Depuis ce jour, nous ne nous, nous sommes jamais quittés. Elle l'homme si gentil qu'elle a su me garder. 